வெல்கம் டு எஸ்கே மேக்ஸ் டுட்டோரியல் இனி நம்ம கிளாஸில் வந்து நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸுங்கிற சப்ஜெக்டிலேருந்து காஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலாங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாப்பிக்கு நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸில் வந்து காஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா காஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு சம்மு கேட்பாங்க இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா எப்படி சால்வ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தை டேரெக்டாக போயில்லை இதில் வந்து ஃபார்முலா சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஒன்றும் பெருசுலாம் இல்லை அதில் வந்து ப்ராப்ளம் நடத்திருப்பேன் உங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தரேன் ப்ராப்ளம் வந்து கொடுத்துருவாங்க எவாலிபேட் லிமிட் ஒன்லேருந்து டூ கொடுத்துருவாங்க டிஎக்ஸ் டூ பை எக்ஸ் யூஸிங் காஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலான்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளை வந்து காஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதை வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்க கிவன் வந்து என்ன இருக்குது லிமிட் ஒன் டூ டூ டிஎக்ஸ் டூ பை எக்ஸ் இதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஃபங்க்ஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ் தான் இதிலேருந்து கொடுத்துருக்கிறதுலேருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன் பை எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ்ன்றோம் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் தான் வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸு இப்போ இந்த சம்மில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா கொடுத்துருக்குற எக்ஸுங்கிற வேரியபிளை வந்து நம்ம வந்து டீன்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ண போகிறோம் அதான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த வேரியபுள் எக்ஸ் டூ டீன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் இருக்கிற வேரியபிள் வந்து டீன்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் பை த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கிற இந்த வேரியபிள் எக்ஸை வந்து நம்ம வந்து டீன்னு சொல்லிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி டிவிட பை டூ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ டிவிட பை டூ இன்ட்டு டி இதான் வந்து காஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலாவில் வந்து நம்ம வந்து வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இதான் வந்து ஃபார்முலா நல்லா வந்து அமைச்சிங்க இது ஒரு ஃபார்முலா மெயின் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது காஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலா அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஐ சிக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன்றோட பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இதான் வந்து மெயின் ஃபார்முலா காஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலாவுக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் வந்து டீன்னு சொல்லிட்டு மாற்ற போகிறோம் டீன்னு சொல்லிட்டு மாற்றி அதுலேருந்து நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப் டி வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் ஆஃப் டி கண்டுபிடிச்ச உடனே அந்த டீக்கு விலை வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அதே போல் இதில் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீயே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் கேட்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக திட்ட மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து சால்வ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி டிவிட் பை டூ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ டிவிட் பை டூ இன்ட்டு டி இப்போ நம்ம வந்து ஏவும் பியும் என்ன வேலையுன்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த ப்ராப்ளத்தில் உள்ளிருக்குல்ல இது வந்து ஏ சிக்வல் டு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கணும் பி சிக்வல் டு டூன்னு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இதான் வந்து ஏபி அப்போ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று பிங்கிற வேல்யூ வந்து டூவை அதை வந்து எழுதிங்க ஏ சிக்வல் டு ஒன் பி சிக்வல் டு டூ இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க இதில் அப்போ எக்ஸ் சிக்வல் டு ஏவோட வேல்யூன்றது ஒன் ப்ளஸ் பி வந்து டூ டூ பை டூ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ டூ மைனஸ் ஒன் டூ பை டூ இன்ட்டு டி இப்போ இதை மிஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ டூ பை டூ ப்ளஸ் டி டூ பை டூன்னு வருமா அப்போ இதில் வந்து டினாமினேட்டர் வந்து சேமாக வேல்யூ இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கூட்டிக்கலாமா அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் டி டூ பை டூ ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் டி டூ பை டூனு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து இப்போ வந்து வேரியபிள் எக்ஸில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா வேரியபிளில் தான் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து ஒன் டைம் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண போகிறோம் மினிமைஸ் எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு இது வந்து டீயை பொறுத்து வந்து ஒன் டைம் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஞாபகம்ச்சிங்க அப்போ வந்து டிஎக்ஸ் டிவிட் பை டிடி அதாவது எக்ஸை வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண போகிறோம் அதான் டி எக்ஸை வந்து இது வந்து மீனிங் வந்து எக்ஸை வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண போகிறோம் டி டிவிட் பை எதை பொறுத்து டீயை பொறுத்து டி டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ண போகிறோம் அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் டி வந்து ஒன் டைம் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணால் ஒன் கிடைக்கும் அப்போ வந்து ஒன் டிவிட் பை இந்த டூ அப்படியே வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நமக்கு வந்து டிஎக்ஸ் ஆகணும் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிடி எங்கே கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா டினாமினேட்டர் இங்கே வந்துன்னா நியூமினேட்டர் வருமா அப்போ டிடி டூ பை டூன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடும் டிஎக்ஸ் அதான் நம்ம வந்து க
சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது இது வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஒன்றுன்னு நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் பழைய லிமிட் எடுத்துக்காமல் புதுசு வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஒன்று எடுத்துக்க எல்லா ப்ராப்ளத்தும் வந்து சேம் தான் டிஎக்ஸ் டூ பை எக்ஸுன்னு இருக்கா அப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கும் ஒன் பை எக்ஸுன்னு இருக்குது ஒன் பை எக்ஸு இது எப்படின்னு நான் இதில் கொஞ்சம் தனித்தனியாக எழுதிடுறேன் அப்போ என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை ஒன்று இருக்கா ஒன் பை எக்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ பை எக்ஸோட வேலையை நம்ம என்ன முடிச்சிடுவோம் த்ரீ ப்ளஸ் டி டூ பை டூ இருக்கா அதை எடுத்து சப்ஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் டி டூ பை டூன்னு இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ டிஎக்ஸ் இருக்குது டிஎக்ஸோட வேலையை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டி டி இன்ட்டு டி டி டூ பை டூ இருக்குது இப்போ இதை என்ன எப்படி மினிமைஸ் பண்ணலாம் இந்த டூ வந்து மேலே வந்துடுமா அப்போ வந்து லிமிட் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டூ டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு டி டி டூ பை டூ இருக்குமா அப்போ அந்த டூ இன் டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் வந்து என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் டி டி டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டின்றீங்களா அப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து எஃப் ஆஃப்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் வந்து எஃப் ஆஃப்டி என்ன இருக்கும் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் ஒன் டூ டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் டி இன்ட்டு டி டின் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸில் இருக்கிறப்ப டிஎக்ஸில் இருக்கிறப்ப இதை வந்து எஃப்எஃப் எக்ஸ் எடுத்துருப்போம் இது வந்து இதான் வந்து எஃப் ஆஃப் டி இங்கே இருக்கிற வேல்யூ தான் வந்து எஃப் ஆஃப் டி ஓகேங்களா அப்போ எஃப்எஃப் டி வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு எஃப் ஆஃப் டி சிக்வல் டு ஒன் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டி இதான் வந்து எஃப் ஆஃப் டி இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா தெரியும் ஐ சிக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இதான் வந்து ஃபார்முலா இப்போ இதை வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் இதில் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ என்ன நடக்குன்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ அதாவது டி இருக்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒன் டூ பை ரூட் த்ரீ வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணணும் ஒன் டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டிக்கு வேலை என்ன இருக்குது ஒன் பை ரூட் த்ரீன்றீங்களா இது இப்போ இதை வந்து மினிமிஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டூ பை இது வந்து எல்சி எடுத்திங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டூ பை ரூட் த்ரீன்னு வருமா இப்போ இந்த ரூட் த்ரீ மேலே கொண்டு போயிடுங்க அப்போ வந்து ரூட் த்ரீ டூ பை த்ரீ ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து கால்குலேட்டரில் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் நைன் ஃபைவ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இது வந்து கால்குலேட்டர் மினிமைஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே போல் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா இது ரெண்டு ஏன் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா நமக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ டூ பை ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இதான் வந்து ஃபார்முலா அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு வேலையை கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம வந்து கூட்டினா தான் நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலாவோட ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ வந்து சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஒன் டூ பை இங்கே என்ன இருக்குது ஒன் டூ டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீன்றீங்களா இப்போ இது மினிமைஸ் பண்ணால் ஒன் டூ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டூ பை ரூட் த்ரீன்னு கிடைக்குமா இதுக்கு எல்சி எடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் இந்த ரூட் த்ரீ மேலே கொண்டு போயிடுங்க ரூட் த்ரீ டூ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை நீங்கள் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிங்கன்னா நினைக்கிறீங்கன்னா ஜீரோ கிடைக்கும் இது வந்து கால்குலேட்டர் போட்டு பாருங்கள் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து எஃப் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து ஃபார்முலா என்ன நமக்கு வந்து ஐஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டூ பை ரூட் த்ரீ இதெல்லாம் வந்து ஃபார்முலா இப்போ ரெண்டு வேலையும் நமக்கு வந்து தெரியும் எடுத்து வந்து கூட்டிடுங்க அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் நைன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் டூ டபுள் எயிட் இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலாவோட ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஐ சிக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் டூ த்ரீ இதான் வந்து ஆன்சரு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இதில் ஒன்றுமே கஷ்டமே கிடையாது கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக வந்து எயிட் மார்க் கொஸ்டின் இல்லை டென் மார்க் எதில் கேட்டாலுமே ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க டூ பாயிண்ட் ஃபார்முலானா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் ஏ ப்ளஸ் பி டூ பை டூ ப்ளஸ் பி மைனஸ் ஏ டூ பை டூ டி அதாவது கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம வந்து டீன்னு சொல்லிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா இதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நீங்கள் வந்து எஃப் ஆஃப் டி வந்து இதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது சேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ இதை வந்து